天体望遠鏡の部屋スカイウォッチャー AZGTI 自動導入経由台開封編2021年7月安価で人気の自動導入経由台を購入してしまいました搭載する適当な望遠鏡はまだ持っていないのですが電子官房用で使うのにコンパクトで便利そうだからという理由で購入に踏み切りましたメインの赤道着で写真撮影中に他の天体を気軽に観望できた方が絶対に楽しいはずです今回もスコーピオさんで購入し電車で持ち帰りましたということで早速開封していきますまずは三脚から経緯台本体です。用のシャッターレリーズケーブルが付属していますが残念ながら手持ちのカメラには格納しないので使えませんこれは空箱ですこれはエクステンションピラーですに設置します上部は3つのネジを緩めると取り外せます。このように設置作業は簡単です炭酸電池を8本で 12V の電源を供給します外部電源も使用できますが電源アダプタはまだ購入していません 100V が使えると不意の電池切れの時に助かるのでいずれ購入したいと思います水平クランプと垂直クランプの確認
新スキャンコントローラーをつなぐポートがあったので e q 5 GoTo のコントローラーが使えるのか試してみました。残念ながらコネクタ形状が異なっていて接続できませんでしたコントローラー下側には使っていない一回り小さいポートが存在しますもしかしたらここにつなげるケーブルがあれば使えるのかもしれません説明書を見ていたら電池ケースの入れ方の注意書きがありました気をつけないとケーブルがギアに巻き込まれるみたいです当然のように入れ方を間違えていたので修正しましたもうちょっと分かりやすく作ってほしかったですねアプリを試します iPhone の位置情報を使用するので面倒な現在位置を緯度経度で入力する必要はありません水平北向きのホームポジションにセットした状態で本体の電源を入れます w i f i の接続を行った後にアプリ上から接続を行います続いてアライメントを実行しますとりあえずリストの上の方に出てくる構成を選びましたペガとアンタレスまずはベガを選んだけど特に反応がありません水平クランプが緩んでいたので締め込んでおきましたもう一箇所選択しなければいけなかったようです導入が始まりましたが下向きに向けたプロトルが下を向くように動いています何かが変ですホームポジションは説明書通りに合わせたつもりですで右側が北方向になりますもう一度やり直してみたけどやはり同じ動きでした試しに説明書とは逆向きの右側に教頭が来るようにしてみました。こちらの方が上下方向が想定の動きとなります。
実際には星が見えないので、星図アプリで、大体の位置が合っているかを確認します。今度は Windows 版のアプリで試します。基本的に iPhone アプリと同じ操作画面になっています。ホームポジションを逆向きにセットして動きを確認してみます。現在位置は手入力が必要なので iPhone で調べた緯度経度を入力します。今度は、教頭が下向きに動いてしまうので、説明書通りにホームポジションをセットした方が良かったみたいです。何が起きているのかよくわからない状況です。iPhone の製図アプリだと星が探しにくいので、ステラナビゲータで確認します。今度は説明書通りのホームポジションで電源を投入して試してみます。やはりこのホームポジションで正しい模様です。もう一度 iPhone で試してみます。を選択したはずなのにアルタイルに導入されるというこれまたわけのわからない現象が起きていますアンタレスと表示されているけど、導入するときはアルタイルに変わってしまいます。PC で同じことをやってみたらやはりアルタイルが導入されるので自分が何か大きな勘違いしているようですが違和感を感じるということは初心者には優しくない UI なんじゃないですかね。
とりあえず、細かい仕様はよくわかっていないけど、一応アライメントを行う手順はわかりました。次に、手持ちで使用できそうなカメラを載せてみます。スカイウォッチャー EQ の GoTo に入っていたあり方を使おうとしましたが、想定外で使えませんでした。若干、あり溝の方が小さくて、引っかかってはめることができません。赤道儀の方で試したら、問題なく使えます。まさか同じメーカーのパーツに互換性がないとは思いませんでした手持ちでもう一つ別のあり方があったのですがこちらは問題なく使えます並べてみてもわずかに大きいだけなのでどうせならどちらでも使えるサイズに設定してくれればいいのにと思ってしまいます重量は自由運台をつけて約 0.5kg 歩かすイス互換のレンズサポートを含めると約 1kg になりますそこにレンズとカメラボディを加えると約 3.5kg になります一応積載重量は 5kg までとなっています L 字プレートがあれば、重心を回転軸に近づけられますが、残念ながら持っていないので、少し軸から離れた設置となります。回転モーメントが大きくなるので、耐荷重的には割とギリかもしれません自由運台の方が荷重に耐えられませんでした回り止めをきつく締め込んでもダメです。重量と回転モーメントを減らします。約3キログラムに減量しました。
プレートを減らし設置高さも抑えられていますもう一度試します。まだちょっと荷重に耐えられないみたいです何か良い方法がないか試案中プレートを復活させて。ありがたに引っ掛けて支える方法を思いつきましたゲイダイ本体と接触しないかを確認中ギリギリ大丈夫です<音声>プレートを使わない方法も試してみます。バッテリーの蓋部分で支えられそうですが一箇所に荷重が集中するので間にクッションを入れた方が良さそうです原因台本体と接触しないかを確認したらがっつりとぶつかっていますカメラを手前にずらして接触しない位置を探りますまで傾けてもなんとか荷重に耐えるようになりました。
いやーかっこいいですよく重量は約 3kg で落ち着きましたく